¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER vamos a realizar el segundo trabajo que está relacionado con el cálculo del interés simple. Para esta ocasión les recordamos que la fórmula para este tipo de ejercicios es interés simple es igual a capital multiplicado con la tasa de interés y todo eso se multiplica con el tiempo. Vamos al único ejercicio que va a tener este problema. Doña Carmela le presentó a don Gregorio y más que presentarle, le hizo un préstamo a don Gregorio, ahora sí lo dije correcto, la suma de 565 mil pesos a una tasa de interés de 3% con el compromiso de que don Gregorio lo devolviera en un plazo de 8 años. Recordando que debemos identificar los datos del problema para poder resolverlo. Y tenemos dentro de estos insumos que el capital es igual a 565 mil pesos. El interés es igual a 3%. Y el tiempo está calculado para durar 8 años. Luego de ahí, pasamos entonces a, a identificar la fórmula que usted la está observando en la pantalla. La fórmula es igual y como ya te dijimos... Al inicio del video, interés simple es igual a C por I por T, donde la C significa capital, donde la I significa interés y la T significa tiempo. El siguiente paso entonces es el desarrollo, donde consiste en sustituir cada letra por el valor asignado según el problema. Entonces, tenemos que interés es igual a un capital de 565 mil pesos multiplicado con el interés que es 3% y multiplicado con el tiempo que es 8 años. El siguiente paso, usted lo está, lo está viendo ahora del lado derecho de su pantalla, que el interés es igual a a 565 mil pesos, que es el capital, la casilla del medio o el paréntesis del medio que corresponde al interés, ahora usted lo ve transformado. 3 sobre 100. Lo hice mal porque el 3 sobre debe estar, esa línea debe estar horizontal y el 100 debajo. Pero ahí usted lo ve, el 3 es las 100. Eso es un error. Y por falta de tiempo y para no editar, lo estoy dejando así. Pero en un próximo trabajo lo voy a colocar como debe ser. Y eso se multiplica por 8, que son los años. Ahora bien, el interés es igual al capital de 565 mil pesos multiplicado con 0.03. Ese 0.03 es el resultado de dividir 3 en 100 nos da 0.03 y se multiplica con el 8. Recordando que en este video no vamos a transformar los años en meses porque los intereses nunca pueden ser mayor que el capital. Recuerde que nosotros no somos delincuentes. Multiplicamos. El capital por el interés. Cuando ya dominamos el problema, se hace la multiplicación consecutiva. Capital, interés y el tiempo. Pero aquí, para que lo lleves todo procesual, multiplicamos 565 mil por 0.03 y eso nos da como resultado 19.950. Ese resultado obtenido lo multiplicamos con el 8, que es el tiempo establecido. Y eso nos da entonces 
135,600 pesos. ¿Cuál es el interés que don Gregorio tendrá que pagarle a doña Carmela por el préstamo de 565 mil pesos durante esos ocho años? Simple, 135 mil 600 pesos. Muy bien, amigo, de nuestra parte ha sido un placer darte el apoyo con este trabajo que tiene que ver con el cálculo del interés simple. Recuerde que a través de nuestro canal Matemática con ER usted puede tener este y cualquier otro contenido que a usted le esté haciendo falta. Recuerde siempre suscribirse, compartir el material, pues otras personas podrían estar necesitando también de la ayuda. Un placer.